Gusto mo bang gumawa ng mga simpleng illustrations o clip art para sa iyong modules and learning resources? Ituturo ko sa iyo ngayon ang madaling paraan kung paano ka makagagawa ng illustrations gapit lamang ang PowerPoint. Tara, subukan na natin! Upang makapag-umpisa tayo, kailangan i-open muna natin yung Microsoft PowerPoint. Once na ma-open na natin, tanggalin natin yung text box na nakalagay dito. So, pupunta tayo ng Insert and then Shapes. Then, i-click natin ng Oval. Ang una natin gagawin is gagawa tayo ng paste na pwede natin ilagay doon sa mga shapes or doon sa mga clip art na gagawin natin. So, gamit ang Oval, gagawa muna tayo ng mata. So, palta natin ang kanyang shape, fill ng white. Ang kanyang shape, outline ng black. Palakihin natin ang kanyang outline gamit ang weight. Yan. I-control din lamang natin para madoble siya. Buuin ang mata depende sa kung anong gusto ninyong style. Dahil maraming, maraming namang style na pwedeng gamitin. Then, palta natin siya ng black. I-control din muli natin. Gawin ulit natin itong white. Ayan, nabubuo na ang mata. Dagdagin natin ito ng mga detalye. Gumamit tayo ng moon. Maari natin siyang lagyan ng pilik mata gamit ang moon. So kung napanood nyo yung first video ko about making clip art, salamat nga para sa mga nanood. Marami na nakapanood nun. So halos ganito rin lamang yung paraan. So, balit doon ang binibigyang focus ay kung paano ko makagagawa ng tao. So, dito naman, ipapakita ko sa inyo yung mga cute na clip arts na pwede nyo magawa out of shapes and out of clip arts na downloaded or meron kayo sa inyong laptop. Ctrl D natin para madoble siya. Palitin natin ng konti. Isa pang Ctrl D. Ayan. I-Ctrl A natin. So, para hindi na kayo pumunta ng format and then click ang group, i-click na lamang ninyo ang Ctrl plus G. Ctrl D. And then, uh, rotate and flip horizontal. Ayan, so dalawa na siya. Gawa naman tayo ngayon ng ilong. Pwede na rin kayong gumamit ng bilog na ilong. Tulad nito. Ayan. So, kung sa animals, pwede nyo siyang gamitin. Pero kung gusto ninyo na drawing na lamang ang ilong, punta naman tayo sa Insert, Shapes, and Curve. Then, drawing natin ng ilong. Tulad nito. Then, palta natin ang shape, outline. And then, palta natin ang kanyang weight. Yan. Mas pakapalin natin ang weight ng kanyang line. And then, madrawi na tayo ng bibig. Gumamit tayo ng cord. Tulad nito. Ayan, nabubuo na siya. Nakikita nyo na ang itsura ng ating clip art. So, para magmas mukha siyang cute at mas magmukha siyang mas pambata, palalakihin nyo lamang yung mata. Tulad ng ginawa natin ngayon. Then, i-block pa rin natin siya. Ganon din ang kanyang outline. Maglagay tayo ng bilog para sa detalye ng kanyang dila. And then, palta natin ito ng color na malapit sa color ng dila. Punta tayo ng more, fill, and then standard. Then, hanapin natin yung color na gusto natin gamitin. So, ito ang gusto kong gamitin. Ang kanyang outline, gawin kong black. Maglagay pa ako ng detalye. Black pa rin. Then, palalakihin ko ulit ang, kakapaling ko ulit ang weight ng line. Ayan. So, buo na siya. Then, maglagay naman tayo ng kanyang kilay. So, i-click natin ng isang moon. Then, Ctrl C and Ctrl V. I-Ctrl din natin. Ay, sorry. Kung ayaw niya i-Ctrl D, i-hold niyo lamang yung control. Then, i-click niyo siya ng left click. Then, hilahin niyo ng left click. Ayan. So, magagawa niyo yun kung hindi niyo bibitawan ng control. So, automatic, magiging dalawa siya. Ayan, so meron ng mukha. Then, control A natin and i-click natin ang group sa format o kaya ay control G. Ayan, so meron ng mukha. Gawin na natin yung para sa shape. For example, gusto ko maglagay na gumawa ng clip art na star na hugis para sa aking mga estudyante. So, hahanapin ko ang star sa shapes. Then, this one. Palalakihin ko na siya. So, pag may nakita kayo doon sa shape na color yellow, just like this one, ibig sabihin, pwede nyo pa siyang i-format. Lalo na yung mga loob. 
So, ito yung ginawa kong style. Then, makikita nyo dito sa upper right, yung kanyang size, kung siya ba ay sakto. So, gawin natin siyang parehong 7. Ayan, 7 by 7. So, ito yung size niya. And then, palitin natin ito. Since nakagroup siya, sabay-sabay siyang liliit. So, dahil, na, dahil huli inilagay yung star, siya yung nasa ibabaw. So, i-left click natin, i-right click, and then, ayan. So, nasa ilalim na siya. Okay, format na natin yung shape, yung star mismo. So, shape fill. Then, click natin ang, pwede nyo gamitin ang yellow. And then, ang outline niya is, for example, you make it you can make it color orange. And then, pakapalin natin siya, shape outline pa rin, weight. Ayan. So, pwede yung ganyang style. So, medyo simple lang siya. So, i-adjust natin. Mas magandahin pa natin yung style. I-click natin yung shape fill. Lagyan natin siya ng gradient. So, ito yung magiging style niya ngayon. Meron dito mga available. So, yan. Kapag bumili kayo ng gradient sa paglalagay ng color, mas mabubuhay yung clip art natin. Mas, mag mas magiging maganda yung kanyang transition of colors. So, magagamit mo siya with transitions. So, pwede ko pa i-format yung style na ito ng kanyang color. Kailangan ko lamang i-click ng left click, then right click, then hanapin ko ulit ang format shape. And then dito sa uh, shape options fill, hanapin ko ulit si gradient, na-click na si gradient. So, palitan ko itong color na ito kasi hindi ko gusto yung parang may dark part doon. So, palitan ko siya ng, uh, palitan ko ng standard, then piliin ko yung orange na gusto kong gamitin. Yan, ito. Mas gusto ko na may yung, ayan. And then, pwede ko kong gawing black yung outline niya. For example, punta ako ng line. And then, gawin ko siyang black. And kung gusto ko pa siyang pakapalin, i-click ko lamang dun sa width. Pwede ko siya i-adjust dito. So, yan. So, especially pag mga lower grades, yan, pwede nyo pakapalin yung line para mas kita nila. Especially kung ang focus ng topic ninyo or, or nung clip art ninyo is yung shapes. So, ito na siya. Ngayon, for example, gusto ka pang gumawa ng isa pa. Gawin kong, for example, is araw. I-click ko lamang yung slide, then control D. Sa slide, pwede, ka, pwede rin kayo mag-duplicate. Then, burahin ko lamang siya. And then, insert. Click ko naman yung shape. Then, hanapin ko naman, for example, si Sun. Ito. Ayan. So, nasa ibabaw pa rin siya. Left click, right click, and then send to back. So, yan. So, madali ka makakagawa. Kung i-adjust mo lamang is itong shapes. So, i-click na, i-format agad natin siya. So, kung ano yung huli mong ginamit na gradient, automatic, ikakapi siya dun sa next na shape na gagamitin mo. Then, ito pa rin yung gusto kong color. Punta naman ako ng line. Pakaparin ko siya. Ayan. And then, gawin ko siyang black. Ayan. Or parang mas maganda kung gamitin ko na lang yung orange. Ayan. Ngayon, ito. Nakatingin siya sa baba. So, pwede nyo i-adjust kung, sa kung saan nyo siya gustong patinginin. Kung gusto nyo siyang patinginin sa kabilang parte, ibig sabihin doon mga galing yung light. Ayan. Doon yung ililipat itong black. Tsaka yung kanyang brightness. O yung nilagay natin na symbol para, siya, para sa kanyang brightness. Yan. So kapag nilipat nyo ng pwesto, sa ibang part na siya titingin. So kung sa taas, ilipat nyo yung black na oval doon sa taas. And then yun din brightness na nilagay natin. Okay. So control C and control V. Pwede rin nyo kung ayaw nyo ng control D. Then for example, gusto ko naman maglagay nung nagawa ko na dating clip art. Or kaya for example, nag-download kayo, gusto nyo lagyan ng mata. Then, ilagay ko lamang siya. I-drag ko siya sa PowerPoint. And then, right-click, uh, send to back, and then, eto na siya. So, meron na rin ako dito ang panibagong clip art. So, kung gusto niyong gumawa ng ganitong clip art, make sure lang na hindi, hindi mawala yung distinctive feature ng, ng clip art na gagamitin ninyo. So, kung notebook siya, kung lalagyan siya ng mata, bibig at ilong, kailangan magmukha pa rin siya ng notebook. Or kung upuan siya, or kung bulb, so, kailangan ma-maintainin nyo siya. For example, this one. Ayan. So, kung nilagyan siya ng mata, pero makikita nyo na siya ay bulb pa rin. Ito rin. Ganun din sa susi at saka dito sa magnifying glass. So, yan. So, yun lang ang simpleng paraan kung paano mo mapagaganda ang iyong clip art. So, I hope na may natutunan kang bago. Kung gusto nyo gumawa ng simple illustrations and clip art para sa inyong modules, learning materials, or para sa mga activities na ginagawa natin para sa mga estudyante, please subscribe to my channel. Uh, Maray pa kong gustong itulong at ituro sa inyo na hindi nyo akalain na magagawa pala sa PowerPoint lamang. So, magandang araw and happy layouting.